कितनी बढ़िया बिल्डिंग्स होती होगी ये आप देख के समझ गए होगी ऑफिस बिल्डिंग्स वगैरह पूरे देश में सिर्फ एक रेड लाइट है जो कि एयरपोर्ट के बाहर यहीं पे किसी जमाने में यहाँ पे शिप लगती होगी कुछ साल पहले तक और फोर्स फेट इधर से बाहर जाता होगा अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा होगी पीक पे लोगों के पास पैसे होंगे नहीं जो इसमें रहते होंगे इसको रिपेयर करके दोबारा ठीक कराने के और मेरे ख्याल से सिर्फ इकलौते हम ही टूरिस्ट है ये देखो भाई बिल्कुल खाली पूरी फ्लाइट यहाँ वाले लोग भी पैसे वाले थे सुपर कार्स रखते थे फरारी वगैरह ग्यारह हजार इंडिया के एक रात का कमरा है लेकिन वाईफाई नहीं होटल में स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में मैं हूं फिलहाल फिजी के नांदी एयरपोर्ट और कुछ ही देर में मेरी फ्लाइट एक ऐसे देश की जिसे कहा जाता है दुनिया का सबसे अनहेल्थीएस्ट देश जी हां दुनिया की सबसे ओबीस कंट्री या दुनिया की सबसे फैटेस्ट कंट्री या फिर दुनिया की लीस्ट विजिटेड कंट्री भी इसे कहा जाता है एक ऐसी कंट्री जिसकी सेवेंटी ज्यादा पॉपुलेशन ओबीस कैटेगरी में आती है और नाइन्टी ज्यादा पॉपुलेशन ओवरवेट में आती है और यही नहीं इस देश की पर कैपिटल जी की अगर हम बात करें तो नाइनटीन और एटीज में ये पचास हजार यूएस डॉलर की थी जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा थी जी हाँ इस देश के लोग दुनिया में सबसे अमीर माने जाते थे और वहीं आज पचास साल के बाद ये सिर्फ दस हजार यूएस डॉलर रह गई है और अब इस कंट्री की टोटल जीडीपी की बात करें तो दुनिया में सबसे कम आप इसे कह सकते हो तो दुनिया की सबसे अमीर से सबसे गरीब कंट्री ये कैसे बनी इसका जवाब हम इस देश में जाके ढूंढेंगे जी हाँ इस देश का नाम है नाउरू जिसकी करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ये सिर्फ एक कैश ओनली एक्सक्लूसिव कंट्री है पूरे देश में कोई भी एटीएम नहीं है और ये पूरी दुनिया की इकलौती ऐसी कंट्री है जिसकी कोई ऑफिशियल कैपिटल नहीं है नाउरू देश के एरिया के बारे में अगर हम बात करें तो वो है सिर्फ इक्कीस स्क्वायर किलोमीटर जो कि इसे दुनिया का थर्ड सबसे छोटा देश बनाता है आफ्टर वेटिकन सिटी एंड मोनैको और वहीं अगर हम नाउरू की पॉपुलेशन की बात करें तो वो है सिर्फ ग्यारह हजार जो कि इसे दुनिया की थर्ड स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री भी बनाता है आफ्टर टुवालू एंड वेटिकन सिटी मैं पूरा श्योर हूँ की अब तक मेरी तरह आपका मन भी क्यूरियोसिटी से भर चुका होगा और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस देश में जाने के लिए क्योंकि मेरे मन में इतने सारे सवाल है और इतनी सारी स्पेशल चीजें इस देश के बारे में थर्ड स्मॉलेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया थर्ड स्मॉलेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एक ऐसी कंट्री जो दुनिया की सबसे अमीर थी अब दुनिया की सबसे गरीब है देखा जाए तो और एक ऐसी कंट्री जो बिल्कुल आइसोलेटेड है जिसकी कोई कैपिटल सिटी नहीं है जिधर कोई एटीएम नहीं है और जिधर के लोग दुनिया के सबसे अनहेल्थीएस्ट या फैटेस्ट लोग भी माने जाते हैं तो चलो चल के एक्सप्लोर करते हैं नावरू को मैंने अपना चेक इन करा लिया एयरपोर्ट पर थोड़ी देर पहले एयरलाइन काउंटर पर अब सिक्योरिटी चेक करा के इमिग्रेशन करा के फ्लाइट बोर्ड करते हैं और पहुंचते हैं नावरू ये फिर जी इमिग्रेशन वाले एग्जिट के टाइम स्टैम्प नहीं करते पासपोर्ट पे सिक्योरिटी होगी इमिग्रेशन होगी और अब यहाँ पे एक सोने की जगह से मिल गई बढ़िया बेड्स लगे हुए इधर आके मैं इंतजार कर रहा हूँ फ्लाइट है ग्यारह पचपन की और अभी बजे सुबह के दस तो आधा पौना घंटा आराम करते फिर जाएंगे बोर्डिंग गेट पर दस नंबर गेट है मेरा बाकी पता नहीं क्यों फी जी छोड़ते हुए ऐसा लग रहा है जैसे मान लो अपना देश छोड़ रहे हो इंडिया छोड़ रहे हो बिल्कुल सब इंडिया जैसे ही है वैसे ही लोग हिंदी बोलते हैं सारा खाना मिलता है वही वो तो अपना बंदा फील होता है एयरपी में आके ये चौथी या पांचवी बार ही है मेरा इस एयर इस एयरपोर्ट पे मेरे ख्याल पांचवी बार ही होगा शायद काफी अच्छा लगता है इधर आके तो ये है इनकी एयरलाइंस नारू एयरलाइंस इसे आवर एयरलाइंस से बोलते हैं ओ यू आर वे सामने इनकी रग्बी टीम जाने लग रही है नारू की रग्बी प्लेयर है मस्त है बाकी इनकी सीट तो गद्देदार मैंने उम्मीद नहीं करी थी ऐसी पूरी कुशन है भाई बढ़िया कंफर्टेबल सीट है खाली सी बड़ी और फ्लाइट भी फ्लाइट तो रुक चुकी है हालांकि पर कोई भी बगदड़ नहीं हुई अभी तक लोग बैगों की तरफ नहीं भाग गए एकदम से खड़े हो गए भीड़ वगैरह कुछ नहीं है 
क्योंकि लोग ही नहीं है फ्लाइट में और मेरे ख्याल से सिर्फ इकलौते हम ही टूरिस्ट है ये देखो भाई बिल्कुल खाली पूरी फ्लाइट आगे भाई नारू एयरपोर्ट पे वो देखो ऊपर लिखा हुआ है रिपब्लिक ऑफ नारू एयरपोर्ट थोड़ी सी बूंदाबांदी हो रही है बारिश हल्की सी ये रहा नारू एयरलाइंस का प्लेन तो मेरे पीछे जो आप प्लेन देख रहे हो इनकी एयरलाइंस और एयरपोर्ट क्या चल रहा है सब क्यों हो रहा है इन सब के बारे में बात करेंगे पहले एक बार इमिग्रेशन वगैरह क्लियर कर दिया एक कामा ओमो एक और फार्म दे दिया गुस्से की भी कोई ई सिगरेट ऐसा कुछ तो नहीं है इस पर नो नो करके ये भी अराइवल कार्ड के साथ देना है इमिग्रेशन पे इमिग्रेशन कस्टम सिक्योरिटी सब होगा और सिम काउंटर तो यहाँ पे बंद पड़ा है इंटरनेट अपने पास नहीं है और बाहर थोड़ी सी बारिश होने लग रही है तो परेशानी ये होगी है कि कोई भी इंटरनेट का सोर्स नहीं है हमारे पास एयरपोर्ट पर वाई वगैरह कुछ नहीं ओपन मैंने एक ई सिम ली थी जो एयर में काम करेगी हर देश के लिए मैं लेता हूँ यूजली पर वो ई सिम काम ही नहीं कर रही था पता नहीं क्या वजह है नेटवर्क आ रहा है पर इंटरनेट नहीं कर रहा उसके अलावा कोई भी मोबाइल डाटा की या फिर सिम कार्ड की कोई दुकान नहीं है एक पोस्टर सा लगा तो है पर ऑपरेशनल नहीं है बंद पड़ी है वो दुकान तो अब हम दरअसल थोड़ा फंस के खड़े हो गए मैं और नवांकुर जो मेरे साथ ट्रैवल कर रहा है और होटल हमने कोई बुक कराया नहीं था क्योंकि ऑनलाइन इधर इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं इधर की होटल की तो हमने सोचा जाके ही देखेंगे होटल है भी पूरे देश में मेरे ख्याल तीन चार ही सिर्फ तो जाके पूछ लेंगे हमने सोचा जो भी बात होगी और वीकेंड है वीकेंड के दिन मोस्टली चीज़ें यहाँ पे बंद होती है इसलिए खाना वगैरह भी हम मोस्टली पैक करके लाए थे बैगों में भर के तो कस्टम में वो दिखाया भी भाई इतना सारा खाना क्योंकि इन देशों में खानों की दिक्कत हो जाती है और सैटरडे संडे या फिर वीकेंड भी स्पेशली सब बंद कर देते हैं ये तो हमने देख लिया पैसिफिक ओशियन के जितने भी देशों में गए ना छुट्टी वाले दिन कोई आदमी बिल्कुल भी काम करके राजी नहीं और कुछ भी मिलना मुश्किल हो जाता है आपको जैसे हम बता चुका नाउरू का एरिया इक्कीस स्क्वेयर किलोमीटर है और इसके बाहर की जो रोड है ना उसे रिंग रोड भी बोलते हैं वो है उन्नीस किलोमीटर की सारे लोग मोस्टली एज पी रहते हैं इस आइलैंड के कोस्ट पे बिल्कुल और बीच का जो एरिया वो ऑलमोस्ट खाली पड़ा है लेकिन बीच में एक कोने से दूसरे कोने अगर आप जाना चाहो तो चल के 40 से 45 मिनट में आप पहुंच सकते हो और गाड़ी से अगर सफर करो तो पूरी रिंग रोड बाहर का अगर आपको चक्कर लगाना तो एक घंटे से कम में आप लगा दोगे पूरे देश में सिर्फ एक रेड लाइट है जो कि एयरपोर्ट के बाहर यहीं पर है और कोई भी रेड लाइट नहीं है पूरे देश में नारू की जोग्राफिकल लोकेशन के बारे में अपन बात करें तो नारू पड़ता है बिल्कुल इंटरसेक्शन पे माइक्रोनेशिया मेलेनेशिया और पोलिनेशिया के अब ये तीनों गए तो ये दरअसल माइक्रोनेशिया मेलेनेशिया और पोलिनेशिया जोग्राफिकल रीजन है जिनको हमने डिवाइड करके है पैसिफिक ओशियन में अलग अलग जगह के बेसिस पे और लोग कैसे दिखते हैं उनकी एथनिसिटी और उनके डीएनए के बेसिस पे हालांकि ये तीनों के इंटरसेक्शन में पड़ता है लेकिन नाउरू काउंट किया जाता है माइक्रोनेशिया के अंदर ही और नाउरू के जो लोग हैं उन्हें नाउरस कहते हैं वो दरअसल एक मिक्स है माइक्रोनेशियन और पोलिनेशन का इस देश के बारे में ढेर सारी बातें करनी है लेकिन पहले कुछ उपाय ढूंढते हैं यहाँ से निकलने का आपको साथ साथ सब बताता रहूँ और सब चीज़ों के जवाब अपन इस देश में ढूंढेंगे यहाँ पे ना मैंने नोट ले एक मैंने मैप पे देखा भी था वो मैंने मेरी इमिग्रेशन फॉर्म में मेरी लोकेशन भी मैंने नोट लिख रखी है लगी तो मैंने नोट ली की गाड़ी आई थी एयरपोर्ट पे तो वो लेने आई होगी किसी पैसेंजर को पर हमारी तो कोई बुकिंग है नहीं तो मैं बोला कि भाई मैं भी साथ ले चलो हमें भी रूम लेना होता हम वहीं रुक जाएंगे यहाँ से तो निकले किसी तरह बाद में कोई व्हीकल मिले या ना मिले चलो भाई भाई स्टैंप देखो कितनी मस्त है पूरे पेज की इनकी ये भी इन्होंने जैसे पलाऊ वाले मारते हैं ना थोड़ी थोड़ी वैसी सी स्टैंप है इनकी भी पलाऊ ने तो अलग ही पूरी प्लेज लिख दी थी पर बड़ी इनकी भी काफ़ी है पलाऊ की तरह ही आ गया भाई ये होटल हमारा कैसा हमने बताया होटल बुक नहीं कर रखा हमने यहाँ आके डिसाइड करेंगे सही पड़ता है तो ले भी लेंगे पर हमने ऑनलाइन थोड़ी सी रिसर्च करी थी तो दिखा रहा था कि डेढ़ सौ एक सौ साठ ऑस्ट्रेलियन डॉलर से कम कुछ नहीं मिलेगा मैंने पहले ही बताई ये कैश ओनली एक्सक्लूसिव कंट्री यहाँ पे ए पूरे देश में कोई भी नहीं हो सिर्फ कार्ड से पेमेंट होती है और यहाँ ही करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलो चल के एक बार पूछते हैं रेट कितने का लग तो बढ़िया रहा ये होटल दोस्तों कमाल की बात होगी ये देखो ये क्या लगा भाई इस होटल में आते हम तो चौक गए पूरे इंटरनेट पे जो भी लोग रिसेंटली भी आ गए इवन पिछले हफ्ते तक भी गए उन्होंने भी कह रखे कहीं भी कुछ भी नहीं है गलती से बिना कैश के ना चले जाना पूरी जगह ये इन्फॉर्मेशन है इन्होंने रिसेंटली शायद ये पहला ए टी देश का लेकिन पता नहीं मेरे को ऑपरेशन है या नहीं ये भी बोल रहे पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा पर पहला ए टी का फाइनली लग गया और वैसे तो ऑफिशियली कैश ओनली एक्सक्लूसिव कंट्री है पर पता नहीं ये काम करता है नहीं करता और कितना इसको अपडेट रखते है होटल वालों ने डिस्काउंट के लिए तो मना कर दिया 160 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का ही रेट है हम बोले थोड़ा कम कर दो पर मना कर दिया हालांकि होटल सरप्राइजिंगली काफ़
बिल्कुल काम चला वही होते हैं होटल्स होते हैं जो अच्छे होते हैं कहते हो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं एक आधा कोई खुला होता है फिर फाइव स्टार फोर स्टार टाइप हर देश में एक आधा मिलता है इधर लेकिन अच्छा बना हुआ है इसके पीछे कारण ये होगा पहले जो इनके पास पैसा था फोर्सफेट की माइनिंग की वजह से था दरअसल और ये सारी बातें अपन डिस्कस करेंगे आगे कि भी कैसे था क्या था कितना हुआ सारी स्टोरी सुनाऊँ आपको इधर के हालात की पर ये पहले का पैसा था अब पैसा बचा नहीं होगा तो मेरे ख्याल से तभी से बिल्डिंग्स वगैरह बन गई होगी जिस टाइम पैसा होगा इन पर इतने सारे ए लगे हुए अंदर बड़े बड़े अब हम इंतज़ार कर रहे हैं दो ही कमरे थे इनके पास उनमें से एक कमरा हमने कर लिया सेलेक्ट तो वो तैयार कर रहे हैं दो रात का बुक किया हमने 160 160 मतलब 320 ऑस्ट्रेलियन डॉलर में जो कि इंडिया के कितने हुए मेरे ख्याल से लिख दूंगा स्क्रीन पे सत्रह हज़ार कुछ होंगे शायद से भाई हमने सोचा कि भी एक डॉलर का पूछा भी हमने रेट एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर का तो हमने करा लिया भाई सोचा कि दो रात का ले लेते हैं बाद में कोई और सस्ता होटल देख लें क्योंकि हम यहाँ पर पाँच रात रुकने वाले लेकिन जब पैसे देने की बारी है दो रात हमने बुक कराया तो हमें लगा तीन डॉलर दे तो बोले नहीं तीन सौ नब्बे देने बोले कि एक सौ साठ तो एक जने गए दो जने लोगे तो एक सौ पचानवे रेट है पर नाइट का जो कि एक रात के ग्यारह हजार रुपये इंडिया के कितने बुद्धू लोग हैं कितने बुद्धू दिमाग नहीं है भाई इन लोगों में बिल्कुल अरे छोड़ो रिसेप्शन वालों को छोड़ो इसके मालिक में भी दिमाग नहीं है होटल के हमारे पांच दिन तो हम रुकते ही यहाँ पे अगर हमको एक में दे देते तो इसके सीधे सीधे कितने बनते साढ़े छह सौ बनते बिजनेस करना आता नहीं भाई आईलैंडर्स को पैसे लुट गई है तो भाई बहुत महंगा पड़ा है तो फिर हमने दो रात की जगह एक ही रात करा लिया अब एक ही रात रुक रहे हैं ग्यारह हज़ार रुपये यार एक रात के और पाँच रात रुकते तो पचपन हज़ार रुपये यार बहुत ही ज़्यादा महंगा है ये तो बहुत ज़्यादा महंगा और बिल्कुल बेसिक कमरा है मतलब ऐसा भी नहीं कि कोई रिजॉर्ट है लग्जरी रिजॉर्ट जो कमरा है हमारा चलो भाई क्या कर सकते हैं रूम तो सही है हाँ रूम सही है पहले इधर ना डबल बेड थे तो फिर मैंने सिंगल सिंगल करवा लिया बेड अलग और दो ही कमरे थे ये और एक सामने वाला सामने वाला थोड़ा छोटा था तो फिर ये ले लिया सामने वाले में लेकिन क्या था ओशियन का नज़ारा था इधर कोई नज़ारा वगैरह कुछ भी नहीं है बस ये है ये छत दिखती है अब यही है दो भाई इसके ग्यारह हजार रुपये एक एक रात के चलो चल <laughs> भाई फिजी से नाम खाना ले आए थे खूब सारा तो उसमें लड्डू भी थे वो इन नाम कर देख लिए मखाने लग रहा था खत्म हो जाते अभी इसने छीन लिए तो ये कमरा है भाई और इसमें वाईफाई तक नहीं आ रहा बताओ ग्यारह हजार में वाईफाई तक भी नहीं किसी होटल में उसके अलग से पैसे बीस डॉलर का सिम कार्ड लो फिर उसमें दो एक डॉलर का ऊपर से टॉप अप कराओ हाँ। <laughs> दे देख लड्डू दस खा गया तू पहले दस नहीं इसमें चार खाए थे मैंने सोलह दे इसमें <laughs> तो होटल में तो जैसा कि आपने देखा ग्यारह हज़ार रुपये इंडिया के एक रात का कमरा है लेकिन वाईफाई नहीं है होटल में आ, उसके लिए भी अलग से सिम लेना पड़ेगा जो कि बीस ऑस्ट्रेलियन डॉलर का है यानी कि वही इंडिया के ग्यारह सौ रुपये कुछ और उसके बाद सिम लेने के बाद भी इंटरनेट नहीं उसके बाद इंटरनेट का रिचार्ज अलग से कराओ सिम भी फ्री नहीं है तो मैं बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ कहीं कोई दुकान मिले तो सिम कार्ड की क्या पता सस्ता मिल जाए इस बारे थोड़ा सा घूम भी आता हूँ क्योंकि बारिश आने लग रही थी अभी बारिश रुक गई थोड़ी देर के लिए होटल में जितने भी लोग रुके हुए ना ये कमरे तो और भी महंगे हैं इनके पास मतलब 500 500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक के कमरे थे लगा लो अभी साहब मतलब 25 तीस हजार रुपये एक रात के इधर कमरे के इस देश में भी ऐसे ऐसे भी कमरे इनके पास किसी टाइम में जब ये होती थी वही सबसे अमीर कंट्री तो आते होंगे पैसे वाले लोग भी यहाँ पे यहाँ वाले लोग भी पैसे वाले थे सुपर कार्स रखते थे फरारी वगैरह हालांकि छोटा सा आईलैंड नेशन है सिर्फ इकलौता यही आइलैंड है इस देश का और ये बहुत एडवांटेज भी होती है क्योंकि आमतौर पे जो आइलैंड नेशन होते हैं ना वो स्कैटर्ड होते हैं एक मेन टापू में लगा जिधर उनकी कैपिटल होगी बाकी छोटे छोटे टापू कई सौ कई हज़ारों भी होते हैं कई देश होंगे तो वो दिक्कत नहीं है इधर एक ही मेन टापू है और भाई वही सब कुछ है तो ना कोई दिक्कत होती लोगों को कंट्रोल करने में डिफेंस में हर चीज़ में कंट्रोल रहता है अच्छे से देश पे अब जो लोग आ रहे हैं इधर जो भी टूरिस्ट आ टूरिस्ट तो खैर कोई आई नहीं रहा लीस्ट विजिटेड कंट्री है दुनिया की आ, पीछे से हम टूवालू में गए थे वो भी एक्चुअली लीस्ट विजिटेड है ये भी है अब ऐसे कोई डिबेट नहीं कर सकते कि भाई किस में कम आ रहे उसमें भी साल में सौ दो टूरिस्ट आते हैं इसमें भी तो कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है ऐसा भी होता है कि पूरे साल में कोई टूरिस्ट ना आए तो ये दोनों आप कह सकते हो दुनिया की लीस्ट विजिटेड कंट्रीज़ है तो टूरिस्ट तो यहाँ आने से रहा जो भी थोड़े बहुत लोग आए बिजनेस के पर्पज़ से ही आए होंगे वो देखो सामने एक दुकान है डिजी सेल की डिजी सेल टॉप अप सोल्ड है पर ये बंद पड़ी है तो मुझे लगता नहीं कि मिलेगा मुझे सिम कार्ड ये मेरे ख्याल से यहाँ से ही स्टार्ट होगी प्रॉपर्टी होटल की इधर ही लिखा है वेलकम टू होटल नावरू मैन और ये बैरिकेड होगा जैसा मैंने पहले ही बताया इधर के लोगों को नावरूंस बोलते हैं ये देखो कुछ
और ये जो नावरून है ना ये मिक्स है माइक्रोनेशियन और पॉलिनेशियंस का ये भी मैंने आपको बताया लेकिन इधर की पॉपुलेशन जैसे है साढ़े ग्यारह बारह हजार उसमें से 60 परसेंट लोग ही एथनिकली नावरून है मतलब 60 परसेंट लोग तो एथनिकली नावरून है लेकिन जो बाकी 40 परसेंट जो बचे ना उसमें से 25 परसेंट तो बाकी पैसिफिक आइलैंडर्स है मतलब आसपास के किसी और आइलैंड देश के या फिर पोलिनेशिया माइक्रोन इसी रीजन के बेसिकली और बचे हुए जो सोलह है उसमें से आधे यूरोपियंस है और आधे चाइनीज एथनिसिटी के लोग है वो यहाँ पे आगे बस के वो यहाँ रह रहे हैं और जो इनकी पॉपुलेशन है ना वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी होती रहती है क्योंकि इनने ना एक डिटेंशन कैंप लगा रखा है ऑस्ट्रेलिया में जो भी लोग रेफ्यूजीज आते हैं उनके लिए जैसे अपने इंडियन जिले के लिए अमेरिका जाते हैं पाकिस्तानी उसी तरह ऑस्ट्रेलिया भी जो लोग आते हैं इराक से ईरान से श्रीलंका से या साउथ ईस्ट एशिया जो भी हो गया बांग्लादेश से वो ऑस्ट्रेलिया क्या करता है यहाँ पर रुकवा देता है ताकि इस देश की भी थोड़ी कमाई हो जाए और पर पर्सन के हिसाब से इन्हें पैसे देता है तो यहाँ पर डिटेंशन कैंप्स है तो डिपेंड करता है उस कैंप में कितने लोग हैं तो वो फ्लक्चुएट होता रहता है इसलिए इस देश की पॉपुलेशन भी ऊपर नीचे होती रहती है कभी तो ऐसा भी होता है कि भाई वो हजार दो हजार लोग हो जाए उसमें और कभी ऐसा भी होता है कि भाई सिर्फ बीस तीस लोग हो जैसा अभी मेरे ख्याल इतना ही होंगे सिम कार्ड के लिए तो मेरी किसान मेरे को बेकार लग रही है बाकी टोटल पंद्रह हजार नावरून्स माने जाते हैं पूरी दुनिया में जो टोटल है जिसमें से छह हजार यहाँ पे रहते हैं क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन का साठ बचे हुए नौ जो नावरून्स है उसमें से हजार रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में और आठ हजार रहते हैं यूएसए में यानी कि एथनिकली जो नावरून है वो खुद नावरू कंट्री से ज्यादा नावरू के बाहर रहते हैं छह हजार यहाँ पे और आठ हजार अमेरिका में ये देखो ये घर कैसे अबेंडेंट पड़ा है ये गाड़ी के भी जंग लगा हुआ है घर भी बिल्कुल अबेंडेंट है जो मैं कारण गैस कर पा रहा हूँ वो यही होगा कि ये देखो समुद्र के बिल्कुल किनारे है और यहाँ पे जो फॉस्फेट माइनिंग हुई है जिसके बारे में ज्यादा डिटेल में मैं आपको आगे बताऊंगा अगली वीडियो में उसकी वजह से यहाँ के एनवायरमेंट को इतना नुकसान पहुंचा है देश में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा होगी पीक पे देश का पैसा खत्म हो गया सारा और वेदर चेंज की वजह से ये देखो पानी आया होगा अंदर और ये घर डूब गया होगा यही हुआ होगा और लोगों के पास पैसे होंगे नहीं जो इसमें रहते होंगे इसको रिपेयर करके दोबारा ठीक कराने के तो भाई ये हालात है नावरू के फिलहाल तो अब मैं क्या करता हूँ सिम कार्ड तो चल के होटल की रिसेप्शन से लेता हूँ क्योंकि मजबूरी है और कल परसों मैं क्या करूँगा इस पूरे देश को पैदल चल के कवर करूँगा पूरे देश का चक्कर लगाऊंगा बाहर से पैदल चल के ये देखो ये कुछ और प्रॉपर्टी जरूर पानी की वजह से डिस्ट्रॉय हुई होगी और फिर इनके पास शायद पैसे नहीं होंगे इसको रिपेयर कराने के तो ये अबेंडेंट पड़ी है ये मेरे को तो लगता है इनके सी पोर्ट होते होंगे क्योंकि सामान आता होगा ये हाँ मेरे को वही लग रहा है इनकी शिप लाइन है हुई है मेरे ख्याल से जंग लगा पड़ा है और बिल्कुल यार कितनी बढ़िया बिल्डिंग्स होती होगी ये आप देख के समझ गए होगे ऑफिस बिल्डिंग्स वगैरह किसी जमाने में यहाँ पे शिप लगती होगी कुछ साल पहले तक और फोसफेट इधर से बाहर जाता होगा लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है और इस फोसफेट की माइनिंग की वजह से इनकी जो मेरीन लाइफ है समुद्री जो लाइफ है ये भी अफेक्ट होगी जानवरों के पेट में हैवी मेटल्स मिलते हैं मच्छी भी नहीं खाने लायक बची और इनके ना बहुत शार्प कोरल रीफ्स है पानी के अंदर अब कोई भी बड़ा इधर शिप आता है ना तो शिप भी नीचे से छुल जाता है तो आ ही नहीं सकता अभी देखो कैसे अबेंडेंट पड़ी है जगह यार कमाल हो गया यार मुझे पता है आप लोग इस सवाल का जवाब जानना चाह रहे हो कि ये हुआ कैसे सब तो ये सारी चीज़ अपन अगली वीडियो में कवर करेंगे इसका जवाब बेहतर जान पाएंगे और मैं भी आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा और बाकी इधर जो सप्लाईज है और जो खाना पीने का भी सामान आता है वो भी सब पैकड आते हैं बाहर से स्पेशली न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से और उन पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है और छः हफ्ते तक लग जाते हैं यहाँ पे खाना पहुँचने में तो ये सब लोग वही खाना खाते हैं प्रोसेस जिसकी वजह से इनकी हेल्थ भी इतनी खराब है और देश की जो आर्थिक स्थिति है वो तो बिल्कुल खराब हो ही चुकी है तो मेरे ख्याल से इस वीडियो के लिए इतना ही ठीक है अगली आने वाली वीडियोस में अपन इस देश को बेहतर तरीके से देखेंगे और जानेंगे कि किस तरह दुनिया की सबसे अमीर कंट्री होने के बाद मतलब पर कैपिटल जी की अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में सेकेंड नंबर पर सबसे अमीर कंट्री थी सऊदी अरेबिया के बाद और उससे लेके किस तरह ये देश आज के दिन दुनिया की सबसे गरीब कंट्री आप मान सकते हो टोटल जीडीपी की अगर हम बात करें तो इस सवाल का जवाब जानेंगे और देश को बेहतर एक्सप्लोर करेंगे आने वाली वीडियोस में उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आई होप यू हैव अ ग्रेट डे गुड बाय